Ogni nazione ha al suo interno delle leggi specifiche che riguardano qualunque argomento. Tra questi troviamo anche leggi in materia di protezione dei dati e della privacy. Nella mappa che stai guardando troverai una cartina geografica con le nazioni colorate che dal rosso sfumano al verde, dove i primi hanno una legislazione molto ferrea in materia di conservazione dei dati, mentre quelli in verde sono molto flessibili. Gli stati in bianco non hanno alcuna legge in merito. Per fare un esempio reale, NordVPN è una società con sede a Panama, una nazione fortemente libertina circa le leggi sulla conservazione dei dati. Non a caso è anche definito un paradiso fiscale, dove 120 banche segrete fanno gli interessi a ricchi impresari, tra cui molti evasori e società offshore. In questa nazione le aziende non sono neanche tenute a presentare bilanci e i residenti a fare la dichiarazione dei redditi. Figuriamoci se un rivenditore VPN è tenuto a memorizzare i dati fiscali di un cliente. Allo stesso modo prendiamo Hide My S, con sede nel Regno Unito. La compravendita online richiede la presentazione di documenti, pagamenti tracciabili, bilanci e soprattutto leggi in materia di abusi informatici, regolamentati dal computer Misus Act, che rendono di fatti libera la strada al governo di ordinare perquisizioni in ogni dove. Tra le caratteristiche che contraddistinguono una VPN sicura da una non sicura troviamo i metodi di pagamento supportati. Nel caso in cui ti venga in mente di affittare una VPN con servizio di pagamento come Paypal, carte di credito o bonifico bancario intestati a tuo nome, lasci delle tracce non indifferenti. Per quanto la privacy policy di una VPN sia ferrea, le tracce dei pagamenti sono in mano alle banche. Una VPN che accetta solo pagamenti tracciabili, carta di credito, bonifico bancario, vaglia e via dicendo, non può essere definita una VPN sicura. A differenza di VPN gratuite, che l'unica cosa che possono avere sono il tuo IP e un eventuale account registrato, le VPN a pagamento possono avere dettagli ben più pericolosi per il tuo anonimato, come appunto gli estremi di fatturazione di una carta di credito o di un conto bancario. In questo caso si dovrebbe preferire una VPN che offre pagamenti in criptovalute come Bitcoin, Litecoin, eccetera, e prendere anche le giuste precauzioni per evitare che i wallet siano esposti a rischi di tracciabilità. Parleremo della sicurezza sull'uso delle criptovalute più avanti. Il DMCA, acronimo di Digital Millennium Copyright Act, è un insieme di leggi americane che tutelano la distribuzione illegale di materiale protetto da diritti d'autore. Pur essendo una legge d'oltremare, per certi versi è simile alla legge sul diritto d'autore dell'UE e potrebbe in qualche modo applicarsi anche nel nostro Stato. Non approfondiremo questo discorso in quanto è un argomento tecnicamente legale. L'unica cosa di cui possiamo essere sicuri è che l'abuso del DMCA potrebbe far decidere al provider della VPN di bloccare il tuo account per evitare problemi con la legge. La lista che ti presento ora raccoglie alcune delle VPN più popolari che ho ricercato nella rete. Una lista più completa è disponibile sul sito VPN dienste.net. Come noterai ci sono alcune VPN sottolineate. Credo che queste siano le migliori nel caso in cui si voglia evitare di essere tracciati durante la navigazione, in quanto nelle loro privacy policy dichiarano di non memorizzare l'IP durante l'uso dei loro servizi e su quello che offrono, protocolli, dati, nazione, tolleranza e tipi di pagamenti. Ti consiglio di fare estrema cautela ai siti recensori di VPN. Quest'ultimi hanno il vizietto di metter su dei portali fittizi dove sponsorizzano i loro servizi valutandoli 5 stelle e falsare risultati di ogni tipo. Mi raccomando, scegliete con cura e confrontatevi con utenti reali. Nel momento in cui un utente si connetta a un servizio VPN, il suo traffico internet è protetto verso una singola VPN. Con multi-hop si intende una caratteristica che definisce la pratica di connettersi a una VPN da una VPN e via dicendo. Le connessioni multi-hop offrono significativi vantaggi in termini di privacy e anonimato, garantendo non solo diversi strati di protezione delle informazioni, ma anche la dislocazione 
Commissione della Giurisdizione in cui operano le diverse VPN collegate tra di loro. Questo hooping potrebbe comunque causare rallentamenti non indifferenti e non credo che ci sia bisogno di spiegarne il motivo. Per il resto funzionano esattamente come le VPN a connessione diretta, client VPN, con la sola differenza che tra i due si interpongono una o più VPN aggiuntive, client VPN, VPN e via dicendo. La community Linux può affidarsi ad un unico client per gestire tutte le connessioni VPN, consentendo così anche a noi di avere un'unica strada da seguire. Nella configurazione di test useremo come provider NordVPN e il protocollo OpenVPN. Da terminale scarichiamo e installiamo il client OpenVPN su apt-get install OpenVPN. Richiamoci alla cartella di installazione del programma con il comando cd etc openvpn. Scarichiamo questo file wget https nordvpn.com slash epi slash files slash zip. E ora estraiamolo con il comando un zip, un zip, zip. Abbiamo ora tutti i file estratti. Mostriamoli con il comando ls. ls-al. Una volta scelto il server a cui ci colleghiamo, lanciamo il comando OpenVPN. OpenVPN nome file, ad esempio openvpn it 3 nordvpncomudp 1194ovpn Digitiamo ora username e password. Siamo collegati alla VPN e pronti a testare il tunnel di rete. Possiamo verificarlo scaricando il nostro IP in rete. Vughet http ipinfo.io slash ip meno qo meno. Per chiudere la connessione alla VPN usiamo la combinazione dei tasti CTRL più C e quindi riverifichiamo il nostro IP. Finalmente hai affittato la tua VPN o sei ancora in prova, ma sei sicuro della scelta che hai fatto? In effetti non hai tutti i torti, soprattutto perché sai bene che ci sono delle dinamiche nel mondo internet che sono molto complesse. Ad esempio un'errata configurazione di una VPN può consentirti di nascondere l'IP al sito finale, ma la risoluzione del DNS potrebbe non essere criptata, consentendo quindi al tuo ISP di loggare le richieste ai domini e quindi rendere vana la cifratura. I test che andremo ad eseguire ci permetteranno di assicurarci che la VPN funzioni correttamente anche con i protocolli peer-to-peer -peer e in particolare torrent. Qui purtroppo non è sufficiente visitare la solita pagina What is my IP address, ma è necessario sfruttare lo stesso client torrent e una serie di mini hacks. Vediamolo nel dettaglio. Innanzitutto vi introduco altri tre servizi web che offrono questo check, TorGuard Check My Torrent IP Tool, IPLeak.net e IPMagnet. Per prima cosa armati del tuo client torrent di fiducia, quindi scarica uno speciale file.torrent o un magnet link e aprino nel client torrent. A questo punto ogni servizio avrà un suo modo di fare il test. Nel caso di TorGuard ci basterà scaricare il torrent e visualizzare la pagina dei tracker attivi. Per verificare l'IP in uscita vedrai nello status del tracker il tuo nuovo IP assegnato dalla VPN. Gli altri funzionano in maniera simile, basta solo che segui le istruzioni su ogni pagina web. 
È possibile in certe situazioni che anche in una rete all'apparenza totalmente anonima il sistema operativo continui ad utilizzare i DNS di default, compromettendo totalmente l'anonimato dell'utente. Il problema non è da prendere sotto gamba. I normali servizi di recupero IP danno un falso senso di sicurezza all'utente sotto VPN, non allarmandolo che non basta nascondere solo l'IP address. A questo si aggiunge anche un secondo problema. Metti caso di aver modificato i tuoi DNS utilizzando i vari Google, OpenDNS, Comodo, eccetera. Penserai quindi tra te e te che il tuo ISP non è più in grado di leggere le tue richieste. Ebbene, non è proprio così. Alcuni ISP sono in grado di rileggere la connessione al DNS sfruttando dei proxy DNS trasparenti. Se vuoi difenderti dal DNS leak del tuo ISP, devi fare in modo che il tuo sistema utilizzi il DNS della VPN oppure dei DNS alternativi. Prima di impazzire con il setup del tuo sistema operativo, assicurati che la tua VPN di default non abbia già la funzione di DNS Link Prevent. Sebbene siano poche, le VPN che offrono questi servizi si contano sulla punta delle dita. Mulvad, Private Internet Access, Torguard, Lime VPN, Pure VPN. Per quanto riguarda le soluzioni software, al momento sono VPN Watcher, VPN Check, VPN Lifeguard, Tunnel Rat, VPNet Mon. Questi software si occupano di verificare che i DNS siano sempre gli stessi indicati e in caso qualcosa vada storto, provvederà a staccare la connessione ad internet. La Kill Switch è un'importante, oserei dire vitale, funzione integrata all'interno di molti client VPN che permette di effettuare un taglio a internet qualora il tunnel smetta di funzionare. Possiamo dire che è una specie di detonatore di rete che si attiva nel momento in cui la VPN stacca il tunneling e non è più disponibile. Senza questa funzione il tuo dispositivo a VPN staccata cerca di rieffettuare la connessione a internet lasciandoti scoperto. È fortemente consigliato abilitarla soprattutto in caso si utilizzino applicazioni in background ad esempio scaricando da torrent o sia necessario allontanarsi dal dispositivo ad esempio se uno scan prende più tempo del dovuto